，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲， 2025年最开运的首相，财运爆棚，天财运大涨的首相特征。首相学是一门古老而神秘的学问，通过观察手掌的纹路、形态和指节，我们能够预示一个人未来的运势，尤其是关于财运的吉凶。在2025年，如果你拥有某些特殊的首相特征，将会在这一年里大幅提升财运，尤其是偏财运，即通过意外或额外收入，如投资、博彩等途径获得的财富。本视频将详细探讨二零二五年最开运的首相特征，帮助你识别自己是否拥有财运爆棚的命运。一、首相中的财运象征。首相学中，财运通常通过手掌的纹路、形态来体现。首相学认为，掌纹、手形、手指的不同形态，能够揭示一个人财富的积累方式、财运的稳定性。以及是否能够获得意外之财。具体而言，手掌中的财运线、智慧线、成功线等纹路都与财运密切相关。一、财运线直接指向财富的积累。财运线，顾名思义，是手相中直接象征财富的纹路。它通常位于无名指和小指下方的区域，也被称为太阳丘。如果这个区域有清晰的竖线或多个竖线。那么你将在财务方面有很好的机会，尤其是在二零二五年。如果财运线伸长且清晰，这意味着你不仅能够在事业中获得稳定的收入，还能在投资、博彩、股票等方面获得意外的收获。财运线较长且贯穿整个手掌的人，财运持续强劲。尤其在二零二五年会有机会迎来财务上的丰收。这类人不仅依赖固定的收入，更多是靠智慧、机遇以及外界的帮助来迅速积累财富。二、智慧线控制财富的智慧。智慧线是首相中非常重要的一条线，它反映出一个人的思维方式、决策能力和处理财务事务的智慧。如果智慧线清晰、流畅，并且有向上的分叉。或延伸到太阳丘，这意味着你在处理投资、理财时将有非常敏锐的判断力。在二零二五年，拥有智慧线向上延伸至太阳丘的人，天财运爆棚，特别是在投资、股票、房地产等领域，能够精准判断市场走势，抓住难得的机遇，财富迅速增长。这类首相的人。不仅有远见卓识，还懂得如何利用资源将财富最大化。三、成功线暗示偏财的到来。成功线位于无名指根部的太阳丘下方，通常象征个人事业和财务上的成功。如果成功线深而明显，这意味着在二零二五年你会有丰厚的偏财运，尤其是通过外部的机会，如意外之财、投资回报等。获得巨大的财富，拥有清晰成功线的人，在二零二五年可以期待通过人脉关系、贵人相助或意外投资成功等方式获得财富。这条线预示着你不仅能在职业上有突破，也能够获得超乎预期的经济回报。二，二零二五年最开运的财运首相特征。如果你想知道自己是否会在二零二五年迎来财运高峰，特别是偏财运爆棚，不妨对照以下几种首相特征，看看你是否拥有这些象征着财富运势的大吉首相。一、三大主线清晰深刻。首相学中，手掌的三大主线是生命线、智慧线和感情线。这些主线如果深刻清晰，且没有断裂或模糊的迹象。那么你在二零二五年将有非常强劲的整体运势，尤其是财运方面会表现得更加突出。尤其是智慧线和感情线清晰的情况下，理财和投资能力大增，情感上的稳定性也能为财富运势提供额外的支持。如果你的智慧线在二零二五年出现明显向上延伸的趋势，或者感情线和成功线交叉，这暗示着。你不仅能在生活中保持良好的人际关系。
还能通过这些关系带来额外的财务回报、智慧和感情的平衡，让你在处理财务问题时既理性又感性。这种双重优势会让你的财运稳定上升。二、天才线呈现。天才线通常位于食指和中指之间的区域，形成一道微微弯曲的线条。如果你在手掌的这个区域看到有一条清晰的天才线，这意味着你在2025年将会迎来许多意想不到的财富机会。天才线越深，代表获得意外之财的机会越多，可能是中奖、投资暴涨、贵人相助等。拥有天才线的人，在2025年。可以期待通过一些不寻常的方式赚到一笔大钱。这条线暗示着不仅靠正职收入，还有许多通过意外途径，如股票、博彩、合作投资等方式获得巨大利润的可能性。天才线越清晰，意味着机会越多，财富增值速度越快。三、财库饱满。手掌中象征财富积累的区域，被称为财库，位于拇指根部与智慧线的交汇区域。如果财库部分饱满圆润，且纹路细腻，这意味着你有很强的财富积累能力。尤其在2025年，财库饱满的人将会迎来财运大涨的机会。财库饱满且纹路细腻的首相特征。预示着你能够很轻松地抓住赚钱的机会，财富会源源不断地涌入。即便是一些小投资、小项目，也能带来丰厚的回报。财库充实的人通常财运稳定，即使遇到意外开销或投资波动，也能很快恢复财务状态，不至于陷入长期困境。四、富贵纹呈现。富贵纹是手掌中另一种象征着巨额财富的纹路。位于无名指和中指之间，通常呈现为斜向的细纹。如果富贵纹清晰且没有断裂，这意味着你在2025年将会有极强的偏财运，尤其是通过投机、股票、彩票等方式获取巨大的财富。富贵纹深长且没有分叉的人，在2025年，偏财运将特别旺盛，意外的财富机会频繁出现。这类人。往往在短时间内就能够获得超乎想象的财富积累，而且这种机会来得快，收获大。富贵纹不仅意味着巨大的财富增长机会，还暗示着你在管理这些财富时有较强的能力，能够很好的规划未来的财务。五、贵人纹清晰。贵人纹在手相中象征着个人得到贵人相助的机会。贵人纹通常位于掌心中央。形成与其他主线交叉的斜线或小线条。2025年，如果你的贵人纹清晰且有较多交叉，这意味着你将在这一年里获得贵人的鼎力相助，特别是在投资、合作项目中能够得到关键性的支持。拥有清晰贵人纹的人，往往在关键时刻得到他人帮助，尤其是在财务方面。贵人不仅为你提供机遇，还可能为你打开意想不到的财富大门。在2025年，你会发现自己在与他人合作中占据优势，容易通过别人的指点或引荐，快速提升财富收入。三、提升2025年财运的首相风水建议：虽然首相可以揭示一个人的财运走向，但通过一些首相风水的调整。和日常的努力能够进一步增强财运，特别是偏财运的上升机会。以下是几种能够提升2025年财运的风水建议：一、保持手掌干净与舒展。在手相风水中，保持手掌干净、舒展有助于提升手掌的能量流通，进而影响财运。手部是人体能量的集中点之一，手掌的干净与否、灵活度。舒适度都会影响财运，因此日常应保持手部的清洁，经常按摩手掌，促进血液循环。二、佩戴象征财运的事物，在二零二五年，佩戴一些象征财富的事物，能够进一步增强你的财运，特别是偏财运，可以选择佩戴金银手镯或戒指。尤其是可以在无名指上佩戴戒指，以增强无名指对应的太阳丘的能量。这种方式不仅能为你带来财运的提升，还能增加你在投资决策中的判断力。
。三、养护指甲，促进财运流动。手相风水中，手指和指甲代表了人的行为能力和财运的延展性，因此保持指甲整洁、有光泽，能够提升偏财运的机会。可以定期为指甲进行养护，使用护手霜、精油等，保持手指的润泽，促进财运能量的流动。四、经常活动手指，激发财运能量。手部的灵活度与财运息息相关，手指的经常活动能够促进血液循环，激发财运能量。因此，日常生活中多进行手指的灵活运动，例如手指伸展。轻敲手掌等动作，有助于促进财富流通，增强偏财运势。二零二五年是一个充满机遇与挑战的年份，拥有良好手相的人将在这一年里迎来财运的爆发期，尤其是偏财运的迅速增长。通过本文的分析，你可以更好地理解自己手相中与财富相关的特征，并采取相应的风水措施，进一步提升自己的财运。无论你的手相特征如何，通过理解手相中的财运象征，并结合风水的调整和个人的努力， 2 0 2 5年将会是你财运提升、财富积累的关键一年。希望每一个人都能通过本文的指导，掌握财运的秘密，迈向更加富足的未来。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。